সত মানুষের ভাঙ্গা বাড়ি ঠান্ডা বাজরা নেয় যে গাড়ি কেমন নিয়ম ভাই উচিত কথা বলার মতো একটা মানুষ উচিত কথা বলার মতো একটা মানুষ চোরের মায়ের বড় গলা মিথ্যা দিয়ে সত্য বলা ভদ্রলোকের ভাল এক সমাজেই বাস করে ভাই চিটা তুই ওর কথা বিশ্বাস করিস না মামা ও একটা হারাম দাদা তোরে উল্টা পাল্টা বুঝাইতেছে তুই ওর কথা বিশ্বাস করিস না মামা তোমার সাথে এখন আমার আর কোনো কথা নাই তোমার কাছে এখন দুইটা অপশন এক হচ্ছে ঢাকায় চলে যাওয়া আর দুই হচ্ছে পারুলের সাথে সংসার করা তোমরা সবাই মিলে কবিতার রাজার কি আক্কেল রাজার কি বিচার হ্যাঁ দুই বন্ধে মাথায় তুলে রাখে আর এক বন্ধে পাটার মধ্যে ফেলা পিসে আপা আপনার মামা আর ওই মিন্টু এরা দুজন আমার সাথে খুব খারাপ ব্যাপার করছে তবে পারুল একটা কথা বলে দিচ্ছি ওই দিন অতি সন্নি করে যেদিন তুমি কল করে বলবে বুলেট ভাই বুলেট প্লিজ আমাকে নিয়ে লাও আমি আসছি যে সন্নি করতে সন্নি করতে হয়েছে দরকার হইলে আমি মিডিয়াতে থাকব না তাও তোমার সাথে কাজ করব না চলো হ্যাঁ চলো আরে শুনো বুলেট ভাই যখন তোকে বড় লাপারে বিরক্ত করব শুনো তুমি ক্লিপ একটা ইউটিউব ওই ফিল্ম ক্লিক করেছে তাতে কি ছলাক ছলাক আমি করতাম তাহলে তুমি তো আমার লাগতে দিয়ে এই সব থেকে বাইর করে দিতা একদম ফালতু কথা বলবো না আমার মামা পারুলের গলায় মালা পরিয়েছে এ কথা তুমি কোথায় শুনলে এলাকা লোকজন সি সি করতেছে কি করছে चोख मामाटे আমার হিসাবেই আসে না এ জামাই তোমারে কে বলছে যে আমারে জুতার বাড়ি দিছে প্রমাণ করা লাগবে তোমার প্রমাণ করে দেওয়া লাগবে যে আমারে কে জুতার বাড়ি মারতে চাইছে প্রমাণ যদি না করতে পারো তাহলে কিন্তু তোমার খবর আছে তাহলে কিন্তু আমি জামাই জুমাই মানুম না কিন্তু একদম কিন্তু অস্থির করে ফেলাম পিটাইতে পিটাইতে আপনি পিটাবেন আর আমার হাত নাই আমি বইসা থাকমু বেটকায়া আম্মা আজকে দুপুরে কি রান্না করমু আমার দুই মেয়ে ঢাকায় থাকবো এক মেয়ে চাকরি পাইছে চাকরি করব আরেক মেয়ে পড়াশোনা করতে গেছে পড়ালেখা করবো কবিতা তো বিয়ে দিয়ে দিচ্ছি 
কবি তার নিয়ে আমার আবার চিন্তে কি কোনো চিন্তা নাই আম্মা আমারে বিয়া দিছ দিবে কি আমি তাল হয়ে গেছি তাই বলে কি তোমার তো তোমার মায়ের মাথার বোঝা হইলো মামি আর তুমি সে পালে আমাগো মাথা থেকে ফালায় দেয় পাঁচটাছ না সেই কি আমাগো মাথায় রাখছে আমার মুন্ডাই কয় এই বাড়ি ছেড়ে চলে যাই এই বাড়ির প্রত্যেক ছেলে গন্ডাই করি প্রত্যেক ছেলে গত্তাচারী আমার মনে চাই আমি যাইতে পারি না কবিতা তুমি আমার প্রেমের বাঁধনে আটকায় ফেলছো মায়ার বাঁধনে আটকায় ফেলছো রমজান তুমি আমার এই সহসরল মাইয়াটার মাথাটা খারাপ করে দিও না আম্মা রমজান কিন্তু একটাও ভুল কথা বলে নাই তোমার দুই মাইয়া যদি ঢাকা যাইতে পারে আমি ও জামু এটা আমার অধিকার শুনেন আম্মা মা হইয়া আপনি কবিতার যে অধিকার তার থেকে তারে বঞ্চিত করতে পারেন না আপনি দুই মেয়ে নিয়ে ঢাকায় থাকলে যত টাকা করতে হইব তত টাকা আমগো বুঝে দিতে হইব দুই মেয়ে নিয়ে ঢাকা যায় কারি কারি থেকে খরচা করবেন আর আমি আর কবিতা এনে গেরামে থেকা আর নিসর ভাত খামু পোড়া ভাত খামু অসম্ভব এটা আমি বড় দেব না এই অন্যায় আমি মানুম না এই অত্যাচার আমি মানুম না আমি সমবিচার চাই দুই মেয়ে নিয়ে ঢাকায় থাকতে যত টাকা খরচ হইব তত টাকা আমার আর কবিতার হাত পরে কয়েক ঘন্টায় বুঝে দিতে হইব এই আমার শেষ কথা রমজান তুমি আমার এই সোনার সংসারে ভাঙন ধরাই দিও না মামা এত ঝগড়া যাচ্ছে কোনো দরকার নেই তোমরা দুজনে এখান থেকে বিদায় হও তোমাদের এই দুজনের কারণে আমি মুখ দেখাতে পারছি না লজ্জায় একটা অপকর্ম করছে মিন্টু তার শাস্তিকে আমার তাই তৈব তগো চাকরি আমি করুম না আমি তগো চাকরি না করে ভাদুন গ্রামে পইরা থাকাম তারপরও ঢাকা যাবো না কেন ভাদুন গ্রামে কি মধু আছে যেখানে পইরা থাকবেন বাড়ির লোক তো বিয়া করতে পারেন না সে আপনার প্রত্যাখ্যান করছে আপনি লজ্জা হয় না কোনো লজ্জা হয় না আপোষে পারো যে বিয়া কইরা তারপর আমি ঢাকা চলে যাব মামা মানুষের কাছে আমাকে আর ছোট করো না আর সংসার তো এখন ভালো হয়ে গেছে ও তো এখন আর ঝামেলা করছে না ও সাধারণ জীবন যাপন করছে মামা সংসার মতো তুমিও ভালো হয়ে যাও না ভালো হয়ে গেছে আগে থেকে আরো বান্দর হয়েছে তুই তো ভালো মানুষ মানে সাদা দিলের মানুষ তুই তো কোনো কিছু বুঝোস না যে কত খারাপের খারাপ সে এই মামা ফালতু কথা বলেন না সাইলারে আপনি চিনতে পারেন না এখনো সাইলার জ্ঞান বুদ্ধিতে আমি চলি যে জন্য এখন আমি উন্নতি করতেছি সাইলার মতন ভালো বউ আর নাই এই রকম বউ যেন প্রত্যেকটা ছেলের হয় এরে বাপ রে বাপ ছেলেদের তো খায়া খায়া কোনো কাম নাই তোমার মতো হইব তোমার মতো মায়ের বউয়ের হাতের পিটান কয়জন ছেলে খাইছে নীলজ্জ বেহা আবার বড় বলাই কলস তোমরা কি তোমরা ঝগড়া করো আমি কে হব আপনার কারণে আমার বউ চলে গেল যদি কোনো অঘটন ঘটে তাহলে কিন্তু আপনি দোষী আরে আমি করে দিলাম কিসের অঘটন ঘটব কোন অঘটন ঘটবো না এত সোজা না অঘটন ঘটানো আর আমি কে আমি সাইলার গার্জিয়ান কি সরে সেটা আমি দেখবো তোমারও তো চিন্তা করা লাগবো না আপনি তখন আন্ডা দেখবেন তাহলে আমার উপরে তার সব দায় পড়বো লোক জানি কোথাঘাত আমার দুই মেয়ে ভালো জায়গায় বিয়ে দেওয়ার জন্য আমি ঢাকা নিয়ে যাইতেছি আমিও কয়েকদিন পরে যাব সবাই গোষ্ঠী শুদ্ধ রাখা দেবেন আর আমরা বসে গেলে আমার বাড়ি পাহারা দেবো আমি চকিদার কবিতা চকিদারের বউ কবিতা কথা শোনো তোমার মার কোনে বা শাশুড়ি মায়ের চলল তাই আমি উত্তর দিলাম না তুমি উত্তর দাও ঠিকই আছে ঠিকই করতেছে আমি তো তোর ছেলে না আমি তো তোর জামাই উনি তো আমার পেটে ধরে নাই আমার পেটে তোর যা একদম তোমার কোনো কথা কইতে হইব না আমি তা কর কইতেছি মা विपदे हलन बुद्धि खराब <laughs>
बंध डायरेक्ट तुम्हें लिए तुम बापर का मेरे पचंद हो दया तुम्हें बिहार करब प्लीज कथा <laughs> मन <laughs> राजा राजा <laughs> राजा भाईर <laughs> खबरदाराग नहीं 
শেষ তোমার কথা আমার কাজ আছে আমি রবিবার সাথে দেখা করবো বুলেট ভাই দেখা করবে কোন অসুবিধা নেই আমি তোমার সঙ্গে যাব। যাই তোমার পাশে বসে থাকবো আমি শুনবো রুমি তোমাকে কি ধরনের কথা বলছে তারপর কথা শেষ তোমাকে নিয়ে আমি চলে আসবো তুমি সেই বে থাকবে না হ্যাঁ এটা অবশ্য আমার কাছে ভালো লাগছে বুলেট ভাইয়ের কথাটা কারণ তুমি বুলেট ভাই নিয়ে গেলে একটা গার্জেন হিসেবে গেল পাশে বসে থাকলো আর এমনি রুমিও ভাই নামে যথেষ্ট বদনাম আছে আশেপাশে হ্যাঁ যদি বুলেট ভাইয়ের সাথে যাই তাহলে কিন্তু রুমিও ভাই আবার উল্টা পাল্টা কথা বলার সুযোগ পাবে না বুলেটটা সাথে নিয়ে যদি আমি রুমিও ভাইয়ের সাথে দেখা করতে যাই তাহলে তো সে জয়লা পরে মরবে তাহলে তো সে আমার কোনো কাজই দিব না আরে কাজ যদি না পাও তাহলে বুঝতে হবে যে রুমিও ভাইয়ের মনের মধ্যে কোনো দুই নম্বরই আছে হ্যাঁ আরে তুমি কাজের কথা কইতে যাই বা সেখানে গাইড হিসেবে গেল বুলেট ভাইয়ের অসুবিধা কি কুসুম তুমি একদম ঠিক কথা বলেছ আসলে কি বলবো ছিল তুমি কিন্তু খামা খা কিন্তু রোমিওকে বিশ্বাস করছো এই বিশ্বাস করাটা কিন্তু তোমার উচিত হচ্ছে না জানো রোমিও কত মেয়ের জীবন নষ্ট করেছে এখনো সময় আছে আমি তোমার সঙ্গে যাই গেলে দেখবে রোমি তোমার সঙ্গে দুই নম্বরে কোনো কিছু করার সুযোগ পাবে না তাই না আরে বাবা আমি যদি তোমার বডিগার্ড হিসেবে যাই কোনো অসুবিধা আছে বলে কুসুম এত কথা বলানোর দরকার নেই আমি বাড়ি গেলাম এই শুধুমাত্র আজকে এই বুলেটের জন্য রোমিও ভাইয়ের সাথে আমার দেখা হইলো না আর এত ভালো একটা কাজ আমি হারাইলাম এটা তুমি মনে রাখো বুলেট আচ্ছা তুমি যদি কাজ করতে চাও তাহলে কোনো সমস্যা নাই আমি রোমিও ভাইয়ের বলে দেবো মানে রোমিও ভাই থাকলে আমি করে অন্যদের সাথে করে কিন্তু আমার সাথে করে না আমার ছোট বোনের মতো পছন্দ করে আমি যদি বলি সে আমার কথা ফেলাইতে পারবো না এখন তো শুনবে তোমার কাজ তো হয়ে গেল আসলে সে ঠিক কথাই বলেছে কুসুমের কথা রোমিও জীবনে ফেলতে পারবে না ও জানে ও যদি ফেলে ওর কি হবে এখন দয়া করে তুমি নাকে সরিষা তেল দিয়ে ঘুমাও প্লিজ 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 থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ তুমি একটু বোন ভালো করে বইলে দিও হ্যাঁ যেন কাজটা আমারে দিয়ে দেয় কাজটা যেন আমি পাই তুমি ধরে নাও তোমার কাজ হয়ে গেছে কাজ শুরু এখন তুমি যাও যাও থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে যাও বাড়িতে যাও সামনে গাথা আছে দেখে যেও কুসুম তুমি আমার অনেক বড় উপকার করলে বিশ্বাস করো মানে তোমার কথা আমি কখনো ভুলবো না তোমার ঋণ শোধ করতে পারবো না তুমি কিন্তু চেষ্টা করলে ওর সাথে আমার তাড়াতাড়ি বিয়েটা ব্যবস্থা করে দিতে পারো বয়স হয়ে গেছে তো তাড়াতাড়ি আমরা বুঝি তো হুম হুম বুঝতে পারছি ঠিক আছে সমস্যা নাই আমি চেষ্টা করে দেখতে পারি সবে কত দিতে পারতেছি না পারুল ওই আসুক কি একটা কথা শুনে তোমার দ্বারে তুই আসলাম না এসে থাকতে পারলাম না কথাটা কি সত্য কি কথা স্যার স্যার না তুমি বলো দোয়াল সাইডে দিতে আসো আমি আমি দোকান সাইডে দিতেছি কেন <laughs> করবে <laughs> সিনেমায় যে শিল্পীরা কাজ করে তারা লোকচক্ষুর অন্তরে থাকে জানেন পরিসর এত খরচ করে একজন শিল্পীকে ব্রেক দেয় উঠায় টাকা দেয় পয়সা দেয় সেই শিল্পী যদি আইসে আবার ছবি শেষ করে চা বানায় তাহলে কি হবে এটা তো একটা মনে করি যে ডিরেক্টরের জন্য লজ্জা আমি তো ওই ইন্ডাস্ট্রি একটা লোকে এই কথা বলছি হম পারো তবে তো এর জন্য তোমার লজ্জা চালাই গেছে হ্যাঁ খারাই হয়েছো কা যাও না কা তোমার এত লজ্জা পারুলের ঘাটের একটা চা না তোর দিন যায় না বেলা আমার বড় বড় গুলোম ভালো কথা বল পারুলের চার দোকানে তুই বসে থাকতে পারো আমি পারি না তোর তো লজ্জা সরম অনেকটাই কম সবই তুই জানে তোমার লাজের গোটা পানি নাই এই সামনে এই ওর তবে তোর উসকুরে কবি করলো তোবার দিয়ে একের বাড়ি শুধু দাঁত করে উড়ে গেলাম ফাজিল কুম্বের 
ওদের ফাজিলের কথা বললাম না ফাজিল ফাজিলই তো ফাজিল তো মানু হয় না বয়ার ভাই তুমি দোকান থেকে যাও তো তুমি বিদায় হও তুমি দোকানে আসলেই ঝগড়া করো আর আমার কাস্টমারের ক্ষতি হয় আমার কাস্টমার আসে না তুমি যাও তুমি দোকানে বিদায় হও বালদা কেন আমায় দাও আমি ইচ্ছে করলে তোমার এই দোকান কিন্তু একটা ফ্লাইটিং মানে উড়াই দিতে পারি শুধু আমার পাড়ার মেয়ে বলে তোমাকে শিরশি বেশ করে যাচ্ছি জানা উড়া উড়া তোর মারা হচ্ছে তোর তুই তোর গেটিতে কত দূর তো ঠ্যাঙ্গে কত দূর দেখ মনে মুই তো ঠিকই না সবন্ধ হই দিব বন্ধ তো করে দিয়েছো তোমার বাড়িতে ঢুকেছে শামসু ডিসলাইন তুমি আমার কাছের মানুষ এই কাজ করেছো আমি আর কি বলবো